வணக்கம் நண்பர்களே இந்தியாவில் அதிக அளவில் குழந்தைகள் ரத்த சொகையால் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வு தெரிவிக்கிறது ரத்த சோகை குறித்த விழிப்புணர்வு மக்களிடம் பெரிய அளவில் இல்லாததும் இதற்கு ஒரு காரணம் இதன் ஆபத்தை புரிந்து கொள்வது அவசியம் ரத்த சோகை வருவதற்கான காரணங்களையும் அதன் அறிகுறிகள் மற்றும் தீர்வுகளையும் பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு மனிதனின் உடலில் உள்ள ரத்த சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கை இருக்க வேண்டிய அளவை விட குறைவாக இருக்கும் போது ஏற்படுவதே ரத்த சோகை நமது உடலில் பல உறுப்புகளுக்கு ஆக்சிஜனை எடுத்து செல்வது இந்த சிவப்பணுக்கள் தான் இதில் இருக்கும் ஹீமோகுளோபின் எனும் இரும்பு சத்து பொருள் இந்த பணியை செய்கின்றன ஆகவே ரத்தத்தில் சிவப்பணுக்கள் குறைந்தால் ஹீமோகுளோபினின் அளவும் குறைந்து உடலில் பல உறுப்புகள் பாதிப்படையும் நிலை வந்துவிடும் சராசரியாக ஆரோக்கியமாக இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு பதினொன்று முதல் பதினான்கு கிராம்ஸ் பர் டெசிலிட்டர் வரை இருக்க வேண்டும் இந்த சராசரி அளவை விட குறைவாக இருப்பதையே ரத்த சோகை என்கிறோம் மேலும் எயிட் கிராம்ஸ் பர் டெசிலிட்டருக்கும் குறைவாக இருக்கும் போது தீவிர ரத்த சோகை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும் உணவில் இரும்பு சத்து புரத சத்து வைட்டமின் பி டூ ஆகிய சத்துக்கள் அவசியம் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த சத்துக்கள் தான் ரத்த உற்பத்திக்கு தேவைப்படுகின்றன இவை குறையும் போதுதான் ரத்த சோகை ஏற்படுகிறது பொதுவாக குழந்தைகள் சாக் பீஸ் மண் செங்கல் பொடி விபூதி போன்றவற்றை சாப்பிடுவார்கள் அல்லது சாப்பிட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார்கள் இவையும் ரத்த சோகை இருப்பதற்கான அறிகுறியாகும் அதே போன்று உடல் குண்டாதல் முடிகொட்டுதல் கண் முகம் மற்றும் நகம் வெளிரியும் காணப்படுதல் பசியின்மை குமட்டல் அஜீரண தொல்லை மிகவும் அதிகமான சோர்வு தலைவலி உடல்வலி கைகால் குடைச்சல் தூக்கம் வருவது போன்றே தோன்றுவதும் அறிகுறிகளே ரத்த சோகை அதிகமாகும் போது தலை சூற்றல் படபடப்பு ஏற்படுதல் நெஞ்சு வழி அடிக்கடி தொண்டை வாய் நாக்கு ஆகியவற்றில் புண்களும் ஏற்படும் தோல் சிவப்பு நிறத்திற்கு பதிலாக வெளிரிய நிறத்தில் காணப்படும் இத்தகைய அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு ரத்த சோகை இருப்பதாக அர்த்தம் இதை உறுதி செய்வதற்கு ஹீமோகுளோபின் பரிசோதனை செய்து கொள்ளலாம் பிறகு மருத்துவரை அணுகி இதற்கான உரிய சிகிச்சையினை எடுத்துக்கொள்வதுதான் நல்லது ரத்த சோகை இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு படிப்பில் ஆர்வமும் கவனமும் குறைவாக இருக்கும் குழந்தைகள் நுண்ணுணர்வு குறைபாட்டினால் பாதிக்கப்படுவதும் அதிகரித்து வருகிறது ஹீமோகுளோபின் குறைய குறைய கல்லீரல் பாதிக்கப்படலாம் அதனால் குழந்தைகள் சோர்வாக காணப்படும் போதே மருத்துவரிடம் அழைத்து செல்வது நல்லது இதை ஈடு செய்ய தேவையான சத்துக்களை உணவில் இருந்தே பெறலாம் இரும்பு சத்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்வது ஒருபுறம் என்றாலும் உணவின் மூலமாக சத்துக்களை பெறுவது இன்னும் பலனளிக்கும் இந்த வீடியோ பற்றிய உங்களது கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன நன்றி நண்பர்களே